ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் மே மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி திங்கக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மே மாதம் பத்தாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மார்க்கெட் ரீக்கா பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் போன வாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சரிவை சந்தித்தது டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் மற்றும் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இது ரெண்டையுமே நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணோம் மூன்று நாட்கள் மார்க்கெட்டில் ஒரு ஃபால் இருந்தப்போ வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகம் தொ தொடங்கினதுலேருந்து மார்க்கெட் ஒரு சின்ன ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் முடிவடையும் பொழுது ஓரளவு மார்க்கெட் வந்து பாசிட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் பட் கன்ஃபர்மேஷன் சார்ட்டில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சென்செக்ஸ் இரநூற்று அறுபது புள்ளிகளும் நிஃப்டி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளிகளும் உயர்ந்தது பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தி ஆறு புள்ளிகள் சரிவு பேங்க் நிஃப்டியை மட்டும் இன்னும் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு மாறலை நிஃப்டி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவில் வர்த்தகமானது பிக்கஸ்ட் கெய்னர் வெள்ளிக்கிழமை பொறுத்த வரைக்கும் பிபிசிஎல் நான்கு சதவிகித உயர்வு டிசிஎஸ் பிக்கஸ்ட் லூசர் ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவிகித சரிவு நிஃப்டி எனர்ஜி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவிகித உயர்வு நிஃப்டி ஐடி துறை வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் புள்ளி எட்டு சதவிகித சரிவு இப்போ சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் டவுன் பண்ணோம் பட் கேண்டலோட சைஸ் வியாழக்கிழமை ஒரு பெரிய ஃபால் இருந்தது மார்க்கெட்டில் வெள்ளிக்கிழமை நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரெக்கவரியாக ட்ரை பண்ணாலும் இன்னும் இந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை டச் பண்ணவே இல்லை மார்க்கெட் இன்னும் வீக் மோடில் தான் இருக்குது பட் நமக்கு ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபால் கண்டினியூவஸாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் அந்த புது உச்சத்தை தொட்டதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூவஸாக ஒரு ஃபாலிங் பேட்டர்னில் தான் இருந்தது இந்த பவுன்ஸ் பேக் மறுபடி தொடருமா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வரக்கூடிய வாரத்தில் பொறுமையாக தான் பார்க்கணும் மார்க்கெட் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இரநூற்று முப்பது அப்படிங்கிற ரேஞ்சை தாண்டணும் அதற்கப்புறம் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து முந்நூற்று நாற்பது மார்க்கெட் மறுபடியும் பழைய மாதிரி புல்லிஷ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு வரணும்னா இருபத்தி இரண்டாயிரத்து முந்நூற்று ஐம்பதை கிராஸ் பண்ணும்பொழுது தான் கம்ஃபர்டபுளாக பாசிட்டிவில் வர்த்தகமாகும் வாலட்டாலிட்டி இண்டெக்ஸ் விக்ஸ் வந்து பதினேழு அப்படிங்கிற மார்க்கை தாண்டி மேலே போயிட்டு இருக்கிறதால மார்க்கெட்டில் வரக்கூடிய நாட்களில் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வர்ற வரைக்குமே வாலட்டாலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மார்க்கெட் பவுன்ஸ் பேக் ஆகுது அப்படின்னு இம்மிடியேட்டாக ஜம்ப் பண்ண வேண்டாம் முக்கியமான லெவல்ஸ் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து முந்நூற்று ஐம்பதை மார்க்கெட் தாண்டுற வரைக்கும் மார்க்கெட் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இப்போதைக்கு மார்க்கெட் வந்து வீக் மோடில் தான் இருக்குது மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே இருக்கிறதால கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்டை டாப் அப் பண்ணணுங்கிறவங்க இது டாப் அப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பம் ஸ்டாக் ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இது நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடையாது பொறுமையாக இருங்க மார்க்கெட் வெள்ளிக்கிழமையை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது இருபத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு க்ளோசிங் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து தொண்ணூற்றி ஐந்து ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங்க்கு நடுவில் ஒரு ஐம்பது புள்ளிகள் தான் கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இன்ட்ராடையில் என்ன நடந்ததுங்கிறத சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட் சார்ட் இது காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன இடத்துலேருந்து ஒரு ரைசிங் பேட்டர்ன் நம்மளுடைய அனலைசிஸில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து எண்பதுங்கிறது இந்த இடத்துல ட்ரிகர் ஆனது அதிலிருந்து நமக்கு நாற்பது புள்ளிகள் நம்மளுடைய ஸ்டடியில் வந்து ட்ரிகரும் ஆனது நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான அடி அப்படின்னே சொல்லலாம் பட் அதற்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் ஒரு சின்ன சைடு வேஸ் மூமெண்ட் பட் ஓப்பனிங் ஆன இடத்துலேருந்தே மார்க்கெட் பாசிட்டிவில் தான் வர்த்தகமானது பேங்க் நிஃப்டி காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது அதுவும் இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட க்ளோசிங்க்கு பக்கத்திலே தான் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் பேங்க் நிஃப்டிலேயும் ஒரு ரைசிங் பேட்டர்ன் தான் இருந்தது நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து மணிக்கு ட்ரிகர் ஆனது அதுலேயும் ஒரு நூறு புள்ளிகள் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஸ்டடியில் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆனது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் ஒரு சரிவு வந்தாலும் ப்ரீவியஸ் டேவினுடைய அந்த லோ பாயிண்ட் வந்து ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பாயிண்ட் அமைந்தது கேண்டல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப நேரம் பிரேக் அவுட் அல்லது பிரேக் டவுன் பண்ண டைம் எடுத்து சைட் வேஸில் வர்த்தகமானது அப்படின்னே சொல்லலாம் திங்கக்கிழமை வர்த்தகத்திற்கு நம்ம வாட்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான லெவல் என்னங்கிறத டெய்லி சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் மார்க்கெட் இப்போதைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் மோடில் தான் இருக்குது ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா மார்க்கெட் இன்னும் ஒரு வீக் ஜோனில் தான் இருக்குது வெள்ளிக்கிழமை ஒரு ரெக்கவரி இருந்தாலும் அன்றைக்கும் செல்லிங் வந்ததை நம்ம பார்க்கலாம் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று முப்பது
வெள்ளிக்கிழமை நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகள் ரிசல்ட் ஓரியன்டடாக நிறைய நியூஸ் இருக்குது பிபிசிஎல் நான்கு சதவிகித உயர்வு குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னாலும் புரோக்கரேஜ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஒரு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ரி இந்த ஸ்டாக் மேலே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பாசிட்டிவில் வர்த்தகமானது விஜயா டயக்னஸ்டிக்ஸ் பத்து சதவிகித விலை உயர்வு குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது டாடா மோட்டோர்ஸ் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது ஆக்சுவலாக மார்க்கெட் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் அவரில் தான் ரிசல்ட்டு பட் அதனுடைய சேல்ஸ் நம்பர்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும்ன்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது அதே மாதிரி ரிசல்ட் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் அவர்ஸ் நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜேஎல்ஆர் சேல்ஸ்லாம் பத்து சதவிகிதத்திற்கு மேலே அதிகரிச்சிருக்கு எபிட்டா மார்ஜின் எல்லாம் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க மோஸ்ட்லி நமக்கு திங்கக்கிழமை டாடா மோட்டார்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மார்க்கெட் எப்படி எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அபவுட் இண்டியா ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் ஸ்ட்ராங்காக போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகித உயர்வு நமக்கு போன வாரம் ரிசல்ட் பார்த்தோம் அதனுடைய பாசிட்டிவ் மொமெண்டம் கண்டினியூ ஆகுது ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டில் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க சிப்லா மூன்று சதவிகிதம் விலை குறைந்தது குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் எதிர்பார்த்ததை விட குறைவு மார்ஜினும் குறைவாக காட்டியிருக்காங்க கேம்ஸ் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்டில் ஆறு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டில் முப்பத்தி எட்டு சதவிகிதம் பா ப்ராஃபிட் காட்டியிருக்காங்க பாலி கேப் ஃப்ரெஷ் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூன்று மாதத்திற்கு முன்னாடி ஒரு பிரச்சனையில் இருந்த கம்பெனி குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்காக போஸ்ட் பண்ணதால் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு மறுபடி பவுன்ஸ் பேக் ஆகிருக்கு விஎஸ்டி டில்லர்ஸ் ஆறு சதவிகிதம் விலை குறைந்தது குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை திங்கக்கிழமை ரிசல்ட் தரக்கூடிய கம்பெனிஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வருண் பீவரேஜஸ் டிஎல்எஃப் யூபிஎல் ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல் ஜிண்டால் ஸ்டீல் ஜொமேட்டோ ரிசல்ட் இருக்குது மிட் கேப் கம்பெனிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பாம்பே பர்மா சனோஃபி எலக்ட்ரோ ஸ்டீல் மற்றும் அயனாக்ஸ் இண்டியா ஸ்மால் கேப் பிஎல்எஸ் சர்வீசஸ் இருக்குது அலம்பிக் லிமிடெட் செரா சானிடரி இதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான கம்பெனிஸு ஐபிஓ நியூஸ் பார்க்கலாம் இண்டிஜின் ஐபிஓ நாளைக்கு லிஸ்டிங் ஆகுது ரீட்டைல் கேட்டகரியில் ஏழு மடங்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தது ஓரளவு பாசிட்டிவ் லிஸ்டிங் எதிர்பார்க்கலாம் கிரே மார்க்கெட்டில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினைந்து சதவிகிதம் பாசிட்டிவ் லிஸ்டிங் போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி காட்டுது நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம் ஐபிஓ ஓப்பனில் இருந்தது டிபிஓ டெக் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு வெள்ளிக்கிழமை கடைசி நாள் இது ரீட்டைல் கேட்டகரியில் நல்ல ஒரு டிமாண்ட் இருந்ததால் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் இது கடைசி நாள் முடிவில் இருபத்தி ஐந்து மடங்கு சப்ஸ்கிரைப் ஆகிருக்கு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஆதார் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் இதுவும் வெள்ளிக்கிழமை கடைசி தேதி பட் இதற்கு முதலீட்டாளர்கள்கிட்ட பெரிய வரவேற்பு இல்லை மியூட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இதுவும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இது ரெண்டு ஐபிஓவும் புதன்கிழமை லிஸ்ட் ஆக போகுது அந்த டைமில் ப்ரொடிக்ஷன் பார்ப்போம் எஃப்ஐஐ தொடர்ந்து செல்லிங் சைடில் தான் இருக்காங்க ஒரே ஒரு நாள் ஒரு சின்ன பையிங்க்கு வந்தாங்க மற்றபடி இரண்டு மாத காலமாக தொடர்ந்து செல்லிங்க்கு தான் இருக்காங்க இவர்கள் எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு தான் பையிங்க்கு உள்ள வருவாங்க அது வரைக்கும் செல்லிங் தொடரும் இப்போ டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதற்கு ஈக்குவலாக பை பண்ணி மார்க்கெட்டை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறாங்க கமோடிட்டிஸ் கோல்டு அந்த அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு கொஞ்சம் போன்ஸ் பேக் ஆனது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகுது சில்வர் க்ரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாம் ஃப்ளாட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டு மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்டாக் பாலிகேப் பாலிகேப்போட சார்ட்டை பார்க்கலாம் ஸ்டாக்கினுடைய விலை பெருசு அப்படின்னாலும் மொமெண்டம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் இதெல்லாம் இது சார்ட்டில் பாருங்கள் கண்டினியூவஸாக ஒரே ஒரு தடவை ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸால் ஒரு ஃபாலான கம்பெனி அதற்கப்புறம் அந்த இடத்துலேருந்து நல்ல மொமெண்டம் தக்க வச்சு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ரிசல்ட் நல்லா போஸ்ட் பண்ணதால் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பாலி கேப் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள்ள ஏழாயிரம் ரூபாய் டார்கெட் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூறு அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணணும் ரிஸ்க் ரிவார்டு நானூறுரூபா ரிஸ்க்கு தொள்ளாயிரம் ரூபாய் ரிவார்டு இருக்குது வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் கோட்டக் பேங்க் மற்றும் எஸ்பிஐ எல்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாட் சென்டிமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட் வர்த்தகமானது ஆயிரத்து நூறு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன்றைக்கி பாசிட்டிவ்க்கு போயிட்டு அதற்கப்புறம் ஒரு செல்லிங் வந்திருக்கான்றதை பார்க்கணும் ஏன்னா நியூஸில் பாசிட்டிவ் பார்த்தோம் இல்லை பெரிய அளவுக்கு மொமெண்டம் இல்லை வெயிட் பண்ணுவோம் டாப் கெய்னர்ஸ் பார்க்கலாம் யூபிஎல்ல பொறுத்த வரைக்கும் ரிசல்ட் காரணமாக ஒரு ஸ்பைக் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் திங்கக்கிழமை யூபிஎல் ரிச
பிரைஸ் மொமெண்டம் ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் ஸ்டாக் ஆஃப் த டே அப்படின்னே சொல்லலாம் பேடிஎம் டோட்டலி அவாய்ட் இன்னும் அது அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வரல அதனால் ஸ்பைக் ஆகுதுன்னு என்டர் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் சைட்வேஸில் இருங்க என்டர் ஆக வேண்டாம் வால்யூம் ஃபியூச்சரோட ஆப்ஷன்ஸில் மறுபடி பார்த்திங்கன்னா பாலிகேப் தான் வந்திருக்கு டாக்டர் லால் பத்தில் அதில் ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லால் பத்தில் அப்படியே மொமெண்டம் பெருசாக இல்லை அவாய்ட் பண்ணிக்குவோம் போனஸ் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் பக்கத்தில் எதுவும் இல்லை ஸ்டாக்ஸ் பிளிட்டும் பதினைந்தாம் தேதிக்கு கனரா பேங்க் இருக்குது டிவிடன் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் பதிமூன்றாம் தேதி ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் பதினான்காம் தேதிக்கு கோத்ரேஜ் கன்சியூமர் மற்றும் கிராவிட்டா இதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணுற கம்பெனிஸ் பதிமூன்றாம் தேதி வாங்கினா டிவிடனுக்கு எலிஜிபிள் ஆகும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஜுவாரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதையும் மொமெண்டம் பெருசாக இல்லை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி ட்ராக் பண்ணுற கம்பெனிஸ் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜில் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி கம்பெனிஸே எதுவும் இல்லை லேண்ட்மார்க் கார்ஸ் இதுலேயும் ஒன்றும் பெருசாக மொமெண்டம் இல்லை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் ஸ்டடி பர்பஸ்க்கு ரெண்டு கம்பெனி வாட்ச் பண்ணலாம் சார்ட் பேட்டர்ன் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு ஒன்று வீகார்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதோட சார்ட்டை பாருங்கள் இந்த ப்ரீவியஸ் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணி ஸ்டாக் வந்து மொமெண்டம் மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் விக்கு மேலே பெருசாக இருக்கிறது ஒரு கவலை அடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் முந்நூற்று அறுபதுங்கிறத கிராஸ் பண்ணால் மட்டும் இதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து நானூறுரூபா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ரேஞ்சை கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா சப்போர்ட் லெவல் முந்நூற்று நாற்பத்தி ஐந்துங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஸ்டாக் வந்து லிகிதா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனி இது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் டேஸில் பர்ஃபார்மன்ஸு ரைசிங் பேட்டர்னில் இருக்குது ஸ்டாக் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிற மாதிரி தெரியுது இந்த ஸ்டாக் ஒரு முந்நூற்று அறுபதை கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒரு முந்நூற்று தொண்ணூறு வரைக்கும் மூவ் ஆகிறதுக்கு கேப் இருக்குது அதே மாதிரி சப்போர்ட் லெவல் முந்நூற்று முப்பதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணலாம் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் ஸ்ரீராம் அப்படின்றவர் வந்து ஐயாரம் எனர்ஜி பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஐயாரம் எனர்ஜி ஸ்டாக் வந்து சப்போர்ட் லெவலில் தான் இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஐநூற்று முப்பது சப்போர்ட் லெவல் சரவணன் சார் லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் மார்க்கெட் கோயிங் டவுன் எனி ஸ்பெஷல் ரீசன் டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் இண்டிகேட்டர் இன் க்ரோ ஹவு டு டூ மூவிங் ஆவரேஜ் இண்டிகேட்டர்னு ஒரு வீடியோ நம்ம ஷேர் மார்க்கெட் ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்குங்க ப்ரோ அதை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் நீங்கள் எந்த ப்ரோக்கர்கிட்ட வந்து அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் மார்க்கெட் ஃபால் ஆனதுக்கு ரீசன் அந்த வெள்ளிக்கிழமை வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது யூஎஸ்எஃப்டிஏவினுடைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ரி அவர்களுடைய பாண்ட் ரேட் அதிகரிக்கிறது மற்றும் நமக்கு எலெக்ஷன் இருக்கிறது குவார்டர்லி ரிசல்ட்ஸ்லாம் திருப்தி இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் மார்க்கெட் கீழே கொண்டு போகிறதுக்கு பா சாதகமாக இருக்கிறதால மார்க்கெட் வீக்காக வர்த்தகமாகுது தங்க பாண்டியன் சார் ரிலையன்ஸ் பவர் ஹோல்டு பண்ணலாமா ரிலையன்ஸ் பவர் ரிலையன்ஸ் பவரை பொறுத்த வரைக்கும் பென்னி ஸ்டாக் தான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து இருபத்தி மூணு ரூபா சப்போர்ட் லெவல் ஹோல்டு பண்ணுங்க ப்ரோ க்ரீவ் அப்படின்றது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் இன் ஸ்மால் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹோல்ட் ஆர் எக்ஸிட் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஐந்து சதவிகித ப்ராஃபிட் எல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட்டே கிடையாது ஐந்து வருடத்துக்குள்ளே டபுள் ஆகணும் மியூச்சுவல் ஃபண்டை வந்து ஸ்டாக் மாதிரி ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு பண தேவை இருந்தால் நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகலாம் அப்படி இல்லைன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டை வந்து ப்ராஃபிட்டை ரைட் பண்ணுறது தான் நல்லது மார்க்கெட்டில் எவ்ரி ஒரு ஐநூறு புள்ளிகள் கரெக்ஷன் வரும்பொழுதும் நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்டெல்லாம் டாப் அப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்காக நீங்கள் பண்ணும்பொழுது மார்க்கெட் பவுன்ஸ் பேக் ஆச்சுன்னா பெரிய அளவுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இப்பையும் சொல்கிறேன் போன வாரம் மார்க்கெட்டில் ஒரு கரெக்ஷன் வந்து நல்ல நமக்கு ஒரு ஆயிரம் பாயிண்ட் ப்ரீவியஸ் ஹைலேருந்து லோ கிடச்சிருக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்டு புதுசாக வாங்கணுன்றவங்க ஏற்கனவே வச்சிருக்கவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மார்க்கெட் ஃபால் ஆகும்பொழுது டாப் அப் பண்ணுங்கள் ரைஸ் ஆகும்பொழுது சீக்கிரமாக ரைஸ் ஆகும் சுப்பிரமணியம் சார் டாக்டர் ரெட்டி ஸ்லாப் லாங் டேர்ம் டாக்டர் ரெட்டி ஸ்லாப் ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங் கம்பெனி அதனால் தாராளமாக வாட்ச் பண்ணலாம் பட் இப்போதைக்கு என்டர் ஆகலாமான லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருந்தால் நீங்கள் என்டர் ஆகலாம் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் மீடியம் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க சுப்பிரமணியம் சார் சொல்லியாச்சு ஜிஹெச்எஸ் ஜியோ ஃபினான்ஸ் ஹோல்டு பண்ணலாமா க
ரொவீன் அப்படின்றவர் வந்து அம ஆமரான் பையிங் சிஸ்டம் அமரராஜா பேட்ரி ஆமரானை பொறுத்த வரைக்கும் பையிங் பாசிட்டிவ் லெட்டர்ட் ஆகும்பொழுது ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க ப்ரோ ஆயிரத்தி ஐம்பது சப்போர்ட் லெவல் கோபிநாத் சார் ஹேவல்ஸ் பை பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க ஹேவல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் டேஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது சார்ட்லேயும் மொமெண்டம் இருக்குது கண்டிப்பாக இதை வாட்ச் பண்ணலாம் ஆயிரத்தி அறுநூற்று பதினைந்து சப்போர்ட் லெவல் பாசிட்டிவில் இருக்கும்பொழுது எப்போ வேணாலும் வாட்ச் பண்ணலாம் ப்ரோ சங்கர் சார் எஸ்ஜிபிஎல்பி எஸ்ஜிபிஎல்பி ஸ்டாக் கோடு வரலைங்களே ப்ரோ ஸ்டாக் கோடு வரலை மன்னிக்கவும் சுபீஷ் சார் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் பற்றி கேட்டிருக்காரு மெட்டல் செக்டர் நல்லா தான் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணுறது பரவாயில்லை ஜேஎஸ்டபிள்யூசியில் பொறுத்த வரைக்கும் எட்நூற்று பத்து சப்போர்ட் லெவல் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்கள் ஒரு பீக்குக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன கரெக்ஷனில் தான் இருக்குது ரைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது சுரேஷ்குமார் சார் ஐஓசி ரிசல்ட் குட் ஆர் பேட் ஸ்டாக் எக்ஸிட் ஆர் ஹோல்ட் ஐஓபி ரிசல்ட் தனிப்பட்ட முறையில் நான் செக் பண்ணலை பட் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஓபி விற்க வேணாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஐம்பத்தி ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் போட்டு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஷார்ப்பாக ஃபால் ஆகலை மார்க்கெட் கண்டிஷன் பேடாக இருந்தப்போ கூட இது ஓரளவு நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னே சொல்லலாம் தி மானுக்குலேட் லால்பத் லேப் ஒன் த்ரீ செவன் செவன் பை ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க லால்பத் லேப் லால்பத் லேப் ஹோல்டு பண்ணுங்க ப்ரோ சப்போர்ட் லெவல் இரண்டாயிரத்து நூற்றி எழுபதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் பாலாஜி சார் ஜேஎஸ்டபிள்யூ எனர்ஜி டார்கெட்டு ஜேஎஸ்டபிள்யூ எனர்ஜி இதனுடைய டார்கெட் ப்ரீவியஸ் ஹை தான் அறுநூற்று ஐம்பது டார்கெட் இருக்கு சப்போர்ட் லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூறுரூபா சப்போர்ட் லெவல் போட்டு ஹோல்டு பண்ணுங்க சுகு சார் எஃப்என்டோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப லாஸ் ஆகி ஆகிடுச்சு சார் ஹவு டு ரெக்கவர் லாஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆப்ஷன் ஏதாவது இருக்கா சார் எஃப்என்டோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு லாஸ் இருக்குன்னா மூன்று மாத காலம் எஃப்என்டோ ட்ரேடிங்லேருந்து தள்ளி இருக்கணும் ரெண்டாவது இப்போ மார்க்கெட்டில் வாலட்டாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது டபுள் சைடுமே ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகும் மார்க்கெட்டில் ரிவேஞ்ச் எடுக்க நினச்சிங்கன்னா இருக்கிற மொத்த கேபிட்டலும் போயிடும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒரு மூன்று மாத காலம் ட்ரையல் ட்ரேடிங் பண்ணி அப்படி நீங்கள் ட்ரையல் ட்ரேடிங் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு கண்டினியூவஸாக பத்து ட்ரேடில் ஏழு ட்ரேடு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பணத்தை மறுபடியும் உள்ளே கொண்டு வாங்க அது வரைக்கும் ஒரு இது வந்து ஒரு ஸ்டடி ஃபேஸாக வச்சுக்கிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் நம்ம தான் அவசரப்படுறோம் இன்றைக்கி சம்பாதிக்க முடியாமல் போயிடும் நாளைக்கு சம்பாதிக்க முடியாமல் போயிடும்ட்டு மார்க்கெட் நாளைக்கு இருக்கும் பத்து வருஷம் கழித்து இருக்கும் நூறு வருஷம் கழிச்சும் இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி கற்றுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறது தவறு கிடையாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுறோங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்துங்க மார்க்கெட்டில் லாஸ் ஆகிறத பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஃபீ பே பண்ணுற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் பட் மறுபடி மறுபடி ரேண்டம் ட்ரேடு பண்ணாமல் அதில் செஞ்ச தவறுகள்லேருந்து ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு மைண்ட் செட்டை மாற்றுங்க ப்ரோ கண்டிப்பாக இல்லை நீங்கள் ரெக்கவரி பண்ணிடலாம் கோபாலகிருஷ்ணன் சார் கேன் வி பை கிர்லோஸ்கர் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி கிர்லோஸ்கர் எலக்ட்ரிக் பை பண்ணலாம் பட் ஷார்ப்பாக ரைஸ் ஆகிருக்கிறதால கொஞ்சம் இது வந்து ரிஸ்கியான ஸ்டாக் மாதிரி தான் தெரியுது ஒரு பத்து ரூபா நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிறதா இருந்தால் நூற்று அறுபத்தி மூணு சப்போர்ட் லெவல் பாசிட்டிவ் லெட்டர்ட் ஆகும்போது வாட்ச் பண்ணுங்கள் பட் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ப்பாக ஏறிடுச்சு அவாய்ட் பண்ணுறது பரவாயில்லை ஒரு யூசர் வந்து யூபிஎல் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் என்ட்ரி எப்போ எக்ஸிட் ஆகலாம் கேட்டிருக்காரு யூபிஎல் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ரிசல்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு யூபிஎல்லை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் ரீசெண்ட் டேஸில் பர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை யூபிஎல்லை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு என்டர் ஆகிருக்கிறீங்க ஹோல்டு பண்ணுங்க ப்ரோ நானூற்று ஐம்பது ரூபாய் சப்போர்ட் லெவல் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கணும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் டிசைட் பண்ணலாம் மீனாட்சி சுந்தரம்ன்றவங்க டைம் பீயிங் இந்த பிளேஸ் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிஎம்ஏ தேர்ட்டி டே அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டே பிரேக் கேன் யூ கிவ் பிரேக் டவுன் ஆல்சோ ஐ மஸ் எல் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இதெல்லாம் பிரேக் அவுட்டுக்கும் அதை தான் பார்க்கணும் பிரேக் டவுனுக்கும் அதே லைன்ஸ் தான் பிரேக் அவுட்டுக்கு தனியாகவும் பிரேக் டவுனுக்கு தனியாகவும் லைன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது இதெல்லாம் முக்கியமான ஸ்ட்ராங்கான போத் சப்போர்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் மே கட் பண்ணி மேலே போச்சுன்னா அது ரெசிஸ்டன்ஸை உடைக்கிற மாதிர
Chandil sir, uh, tips industries buy today. Tips industry support over a stock moving average kila na irka naan utr padhu support level port to wait pannenge. Pudu entry avoid panniklam. Logu Suryan raunga can you suggest Ratan Power buy or sell Ratan India? RTTN India nishan. Ratan India wo port over a stock support edu ko the 200 moving average la wait pannenge bro. Any port over a kum or aruuti moonru baar ki ninge wait pannalam. Aruuti moon support level. Buy panna dinge, hold panna ga. Sell panna hoon kooda adhe. Nii eppoi idu marupidi add panna hoon na yelu uti anji thandu mbudu add panna laam. Rani Selvaraj in raunga Axis Bank nilamai uyeru maa. Nalala or study yana or bank resultum nalala thang kudu thang Axis Bank. Ippo odai ikki market fall ala bank nifty yum kura yidhu. Bank stocks yum kura yidhu. Axis Bank apoor thang varikkam. Ayeritthi tonnu uru ngarudhu support level wait panna ngbro. Midun Chakravati sir, Gravita India patthi sollu ng Stock sideways ले रुके इतनू ट्री अनबत या इन द सपोर्ट लेवल मेंटेन पढ़ने का पुद्वी एंट्री अवॉइड पढ़ने के लिए व्यूवर्स क्वेश्चंस का आंसर पढ़ने अच्छे डियर व्यूवर्स मनी मार्केट मिलेनर यूट्यूब चैनल स्टडी पर्पस का अगर तोंगा पढ़ते तो साला कुड़िया करते कल स्टडी का अगर मटेर तक गया टिप्स रेकमेंडेशन कर दिया जाए वीडियो पुरी चरण दा लाइक पढ़ने का शेयर पढ़ने का चैनल सब्सक्राइब पढ़ने का वीडियो वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स लो और कमेंट टेलीग्राम लिंक करके यार वन नलम ज्वाइन पढ़ना लाम मेल में विवरण गल के www.moneymarketmillionaire.net अपडिंग रहने तल तल कोड चेक पनी पारेंगे इंद वीडियो इधर क्यों पोर्मिया पाते लाल व्यूअर्स कुम और बिग सल्ज